Mais um, galera, vamos nessa. Muito bem. Agora, um outro pensamento. Professor, estou vendo que parece que está tranquilo. Eu vou pegar assim, ó, de cima com de baixo, porque é o mais usar isso é diferente. Estão separadas, mas elas têm o mesmo índice, não tem? Então tem aquela regrinha lá que diz que raiz de 6 dividido por raiz de 2 dá raiz de 3. Você pode multiplicar ou dividir com os índices iguais, pode, né? Mas o que você vai fazer? Já que eu posso fazer isso, nós vamos aplicar aqui um procedimento bem legal. Se você tem duas raízes com o mesmo índice, você pode botar tudo dentro do radical só. Aí fica fácil de enxergar, né? Aí o procedimento matemático fica assim, sem risco do cara fazer alguma doideira, inventar alguma coisa aí, né? Aí o que vai rolar aqui agora, ó? Posso fazer agora aquela jogadinha e pegar o maior termo de cima? Pode, mas o radical tá ali. Você não pode tirar a raiz não. O radical tá aqui, ó. A quadrado. Aí você vai pegar aqui, ó. O maior termo de cima, como é que precisa fazer as potências diversas, igual nós fizemos aqui para poder tirar não, ali fazer o seu gato. Ali assim que eu na boa aqui, ó. Pega só esse cara aqui em cima, com esse cara aqui embaixo. Né? E aí vai ficar o seguinte, ó. Vamos contar x2 com x2. Vai sobrar a raiz de 8 sobre 9. O 8 não tem a raiz exata, fica na raiz. O 9. A raiz de 9 está 3, mas aqui não podemos parar, não dá para aliviar, porque senão né, a base tem que estar bem legal. O que nós vamos fazer? Fatorar o 8, que dá 2 ao cubo, né? Então fica a raiz de 2 ao cubo sobre 3. Dando uma desmontadinha nesse cara, fica com 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, sobre 3. Corta aqui, sai o 2, o outro fio. Esse aqui está legal, o andamento foi bem simplesinho, acabou nesse 